హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బ్లాక్ బోర్డ్ ఛానల్ అండి ఈరోజు మనం ఇండక్టివ్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇండక్టివ్ డిటెక్టివ్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏ టీచింగ్ ఎగ్జామ్లోనైనా కానీ ఇండక్టివ్ డిటెక్టివ్ మెథడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది అది మన స్టేట్ టెట్ కానివ్వండి సెంట్రల్ టెట్ కానివ్వండి కేవీఎస్ కానివ్వండి ఏ టీచింగ్ ఎగ్జామ్లోనైనా కానివ్వండి ఈ టీ ఈ టాపిక్ నుండి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి ఇది అర్థమైతే మనం చాలా ఈజీగా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ డీల్ చేయగలుగుతామండి లేకపోతే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇందులో ఉండే పాయింట్స్ని మనం గుర్తుంచుకుంటే చాలా సింపుల్గా మనం క్వశ్చన్ని డీల్ చేయగలుగుతామండి దీనికి ఏం అప్లికేషన్ మెథడ్ ఉండదు ఇందులో ఉండే పాయింట్స్నే మనకు అప్లికేషన్గా బట్ ఫా మన క్వశ్చన్లో ఫామ్ చేస్తారు సో మనం వీటిని గుర్తుంచుకుంటే చాలండి ఈ సిరీస్లో మనం సిడిపి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీని చాలా చిన్న చిన్న టాపిక్స్గా డిస్కవర్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇండక్టివ్ మెథడ్ దీన్ని తెలుగులో ఆగమన పద్ధతి అనడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇచ్చింది అరిస్టాటిల్ అండి దీన్ని ముందుకు రికమెండ్ చేసింది మాత్రం పెస్టాలజీ మరియు బెకన్ ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడగడు కాకపోతే మీ నాలెడ్జ్ కోసం గుర్తుంచుకోండి ఈ పద్ధతి నోన్ టు అన్నోన్ వైపు వెళ్తుంది అలా అదేవిధంగా కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ వైపు వెళ్ళడం జరుగుతుంది దీన్ని బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అని అంటారు ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఏ పద్ధతిని బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అని అడు అంటారు అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఇది గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్కి వెళ్తుంది అదే అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్ టు జనరల్ వైపు వెళ్తుంది సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ వైపు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ పాయింట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి నుంచి అడుగుతాడు మిమ్మల్ని దీనికి ఎందుకంటే ఆపోజిట్గా డిటెక్టివ్ మెథడ్ ఉండడం జరుగుతుంది సో నోన్ టు అన్నోన్ అంటే తెలిసిన విషయాల నుండి తెలియని విషయాలకు ఈ పద్ధతి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనకు మూర్త విషయాల నుండి అమూర్త విషయాలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ పాయింట్స్లలో కొంచెం క్రిటికల్గా ఉన్న పాయింట్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ టు జనరల్ ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది డిటెక్టివ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్లో స్పెసిఫిక్ టు జనరల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక పెంపుడు జంతువు ఉంది అది మాట్లాడుతుంది అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ విషయం అండి సో ప్రపంచంలో ఉన్న పెంపుడు జంతువులన్నీ మాట్లాడుతున్నాయి అంటే అది ఒక జనరల్ విషయం సో ఇలా గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో మిగతా టాపిక్స్ చూద్దాం ఇందులో ఇండక్టివ్ మెథడ్ అనేది లర్నింగ్ బై డూయింగ్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇండక్టివ్ మెథడ్ ఒక్కటే లర్నింగ్ బై డూయింగ్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఏ మెథడ్ని ఎలిమెంటరీ లెవెల్ వరకే యూజ్ చేస్తారు అని కూడా అడుగుతాడు ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఇండక్టివ్ మెథడ్ని ఎలిమెంటరీ లెవెల్ వరకే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈ ఇండక్టివ్ మెథడ్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ని ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే పలు దిశల్లో ఆలోచించడం ఈ మెథడ్లో మనం ఎగ్జాంపుల్ నుండి రూల్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అంటే ఒక సూత్రాన్ని రాబట్టడానికి మనం పలు దిశల్లో ఆలోచిస్తాం అలా గుర్తుంచుకోండి ఇండక్టివ్ మెథడ్ డైవర్జన్ థింకింగ్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇది మన బ్రెయిన్ స్ట్రోమింగ్తో కూడా రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఇందులో ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది డిటెక్టివ్ మెథడ్లో కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ వస్తుంది అది ఫర్దర్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్స్ మాత్రం గుర్తుంచుకోండి అండి ఇందులో నుంచి మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ Thanks for this thank you for watching this video